ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളഡ് അതിൻ്റെ എക്സസൈസസ് ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബാക്കിലത്തെ എക്സസൈസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്റ്റീൽ വയർ ഓഫ് ലെങ്ത്ത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ സ്ട്രെച്ചസ് ബൈ ദ സെയിം എമൗണ്ട് ആസ് എ കൊപ്പർ വയർ ഓഫ് ലെങ്ത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആൻഡ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അണ്ടർ എ ഗിവൺ ലോഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ യങ്സ് മോഡ്യുലസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ യങ്സ് മോഡ്യുലസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദ കോപ്പർ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ യങ്സ് മോഡ്യുലസ് യങ്സ് മോഡ്യുലസ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ വൈ അപ്പം റേഷ്യോ ഓഫ് ദ യങ്സ് മോഡ്യുലസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ നമുക്കറിയാം സ്റ്റീൽ വയർ ഓഫ് ലെങ്ത്ത് സോ സൊല്യൂഷൻ സ്റ്റീൽ വയർ ഓഫ് ലെ സ്റ്റീൽ വയറാണ് Uh, steel wire of length 4.7 meter it is represented by l1 and area of cross section athrana 3 into 10 raised to minus 5 meter square okay nammala or question thannittundeng eppolum units same aano nokkanam ivide area copper wire inde area and length um rendum same unit lana meter lana so namukku conversion onnum venda similarly nammal copper wire nokkunu copper wire inde atho length l2 aitana represent cheyunnathu that is 3.5 meter area of cross section athrana 4 into 10 raised to minus 5 meter square okay നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് സ്ട്രെച്ചസ് ബൈ ദ സെയിം എമൗണ്ട് എ സ്റ്റീൽ വയർ എ സ്റ്റീൽ വയർ ഓഫ് ലെങ്ത്ത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് ഏരിയ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ സ്ട്രെച്ചസ് ബൈ ദ സെയിം എമൗണ്ട് അപ്പം നമ്മളൊരു ലോഡ് ഇട്ടപ്പം ഇവർ രണ്ടുപേരും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്ന സെയിം എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എൽ വൺ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എൽ ടു അതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എൽ വൺ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എൽ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എൽ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എൽ വൺ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എൽ ടു ഇത്ര എഴുതിയാലും മതി രണ്ടും സെയിം ആണെന്നാണ് അർത്ഥം രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് കോപ്പർ വയർ ഓഫ് ലെങ്ത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആൻഡ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അണ്ടർ എ ഗീവൺ ലോഡ് രണ്ട് പേർക്കും ലോഡ് സെയിം ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെയിം ലോഡ് ഇടുക എന്നുള്ള അർത്ഥം എന്താണ് രണ്ട് പേർക്കും കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് സെയിം ആണെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പം ഫോഴ്സ് എഫ് വൺ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് എഫ് വൺ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എഫ് സെയിം ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്ട്രെച്ചസ് ബൈ സെയിം എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ എല്ല് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഡെൽറ്റ എല്ല് സോറി ഡെൽറ്റ എല്ല് സെയിം ആയിരിക്കും സ്ട്രെച്ചസ് ബൈ സെയിം എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ലോഡ് ഓൺ ബോത്ത് വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോൾസും സെയിം ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുന്നത് യങ്സ് മോഡ്യുലസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ യങ്സ് മോഡ്യുലസ് ഓഫ് കോപ്പർ ഓക്കെ റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാം യങ്സ് മോഡ്യുലസ് ഫിസിക്കൽ ടു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണ സ്ട്രെയിൻ യങ്സ് മോഡ്യുലസ് ഫിസിക്കൽ ടു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണ സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണ സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്ട്രെസ് എന്താണ് സ്ട്രെസ് ഇസ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണ സ്ട്രെയിൻ ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ഓക്കെ സോ എന്നിട്ട് യങ്സ് മോഡ്യുലസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഈക്വൽ ടു അപ്പം നമ്മളതിനെ വൈ വൺ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് യങ്സ് മോഡ്യുലസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്നാൽ വൈ വൺ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഓക്കെ സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ് സ്ട്രെസ് എത്ര ആണ് ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ആണ് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഫ് വൺ ആയിട്ടും ഏരിയ എ വൺ ആയിട്ടും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെയിൻ എന്താണ് ചേഞ്ച്
y2 is equal to abadayam stress divided by strain anallo so f2 by e2 the whole divided by the whole divided by delta l2 by l2 so f2 l2 appam idanga meeli po appam f2 l2 divided by a2 delta l2 this is equation number 2 okay now equation 1 divided by 2 appa equation 1 divided by 2 cheyda namak endu kittum young's modulus of steel divided by young's modulus of copper nu kittum namak adalle vendunne namak ratio of young's modulus of steel to young's modulus of copper vena appo nammal equation 1 divided by 2 cheyyam equation 1 by 2 cheyum endu kittum y1 by y2 will be equal to f1 l1 divided by a1 delta l1 the whole divided by f2 l2 divide by a2 delta l2 okay this is a by b the whole divided by c by d this is the same so we will be getting it as f1 l1 a2 delta l2 divided by a1 delta l1 f2 delta uh, f2 l2 nu kittum same load aanu ariyam so f1 will be equal to f2 will be equal to f appo endana f um f um cancel aayi pom f1 will be equal to f2 appo adu cancel aayi pom adu pole ana delta l1 and delta l2 um cancel aayi pom karena adu same aanu so namaku simplify aayi appo answer kitti a2 l1 divided by a1 l2 aaga michum varunathu numerator l1 um a2 um varum denominator l a1 um l2 um varum okay so even the values are number directly turn that on even the values are number directly turn that on the number other directly substitute here 4 into 10 raised to minus 5 into 4.7 divided by 3 into 10 raised to minus 5 into 3.5 here 10 raised to minus 5 10 raised to minus 5 cancel i pom simplify the variable take a number king and answer item y1 by y2 is equal to 1.79 நமக்கரியம் ratio சோயிச்சிருக்கின்ன so units எல்லாம் கட்டாய்போ answer நாது unit உன்ன காணத்தில் 1.79 ஆன answer okay அடுத்த question அடுத்த question ஆனா figure shows the strain stress curve for a given material what are Young's modulus and approximate yield strength for this material one graph we have one graph we have one graph stress and strain stress in the code is 10 raised to 6 newton per meter square that is the values in the code is into 10 raised to 6 value okay strain thunder to the point zero zero one point zero zero two in a thunder to the that number to eat the nitty in the graph in the number the young's model is so approximate yield strength and control the number of the one letter simple I told you a question on a one letter simple question on a we can order to the car on the okay so stress of strain graph load to pull the main number number இதான் நம்மட stress strain curve இக்கர்வு என்ற ஆக இதான்ட இத்திரையும் பாகாதாயது இவ்விடம் வெருவில்ல பாகு இப் B portion வெருவில்ல portion இதின்டாத்து தன்னட்டுள்ளு அப்டுவில் B portion வெருவில்ல portion இவ்விடம் தன்னட்டுள்ளு இக்கராப் நம்மட ஒரு material ஒரு ஒரு material இந்த stress strain graph ஆனது இதின்டாத் ஆதித்த portion from 0 to A 0 to A வெருல்ல portion நம்மிலு linear portion நான் வருகிறேன் அல்லங்கில் அவுட எந்த பரையா ஒரு force கொடுக்கானும் for example இது ஒரு plastic ஆனும் இது ஒரு material ஏட்டு கண்சிட்டு இதோ இதின்டாகத்து நம்மில் ஒரு செரிய force கொடுக்கானும் ओके यान एक चरिया फोर्स बोल दो आप फोर्स विट्टे ने शेष हो इट इस इन एट्स ओरिजिनल शेप आई ना शेप ने वित्तियाँ सोनो मन्दे ला यान एक चरिया फोर्स है बोल दो लो आ फोर्स है ना इधर डाट प्रत्येक वित्तियाँ सोनो मन्दे ला ओके अपन इधर दाना हुक्स लो बेज ये नो उन्नड़ इधर इधर ओरिज
ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഫ്രം സീറോ ടു എ റീജൻ വരെ ഇതിന് ഷേപ്പിന് വ്യത്യാസമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഞാനൊരു ചെറിയ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ സ്ട്രെസ് വാസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ലീനിയർലി ഗ്രാഫ് പോത്തുള്ളൂ അതിന് ശേഷവും ഞാനൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഞാനൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോഴ്സിനപ്പുറത്തോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിന് വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് വരെ ഈ ഫോഴ്സ് വരെ ഈ ഫോഴ്സ് അങ്ങോട്ട് വി ഇതിന് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിന് വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് വരെ ഇതിന് ഒറിജിനൽ ഷേപ്പാണ് അപ്പം ഞാനും സാധാരണ ഒരു ചെറിയ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തപ്പം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല കുറച്ചുകൂടെ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അത് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉപയോഗ ചെയ്യത്തില്ല അതായത് ഹുക്സ് ലോന ഉപയോഗ ചെയ്യത്തില്ല സ്ട്രെസ് വിൽ നോട്ട് ബി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ അതാണ് ഈ കുഞ്ഞ് കേർവ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ബി പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഈൽഡ് പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എലാസ്റ്റിക് ആ എലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈൽഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ബി പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ ബി പോയിൻറ്റും കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ അനദർ ഷേപ്പ് അത് അതിൻ്റെ തിരിച്ച് അതിൻ്റെ പഴയ ഷേപ്പിലോട്ട് വരത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം സി പോയിൻ്റ് തൊട്ട് ഇതുണ്ട് ഈ സി പോയിൻ്റ് തൊട്ട് ഞാൻ എത്ര ഫോഴ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ എത്ര മാത്രം ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത് പഴയ ഷേപ്പിലോട്ട് തിരിച്ചു വരത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഡി പോയിൻ്റ് വരെ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം ആ ഡി പോയിൻ്റ് വരെ അതിനെ നമ്മൾ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഡി പോയിൻ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ അത് പൊട്ടിപ്പോകും സി ഇത് പൊട്ടിപ്പോയി ഓക്കെ അപ്പം ഈ പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രാക്ചർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റീരിയലിന് ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു മെറ്റീരിയലിന് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു ഗ്രാഫാണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ് ടു ഈ പോയിൻ്റ് വരെ തന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മളെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതോ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഏത് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ നമ്മൾ യങ്സ് മോഡലേഴ്സും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്തും കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം യങ്സ് മോഡലേസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ ലീനിയർ പോർഷനെ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഈ കേർവ് പോർഷൻ എടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം യങ്സ് മോഡലേഴ്സിൻ്റെ ഫോമില എന്താണ് സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ നോക്കണം ഓരോ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ട്രെയിനിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം ഫിഫ്റ്റിക്ക് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളതില്ല ഹൺഡ്രഡിന് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളതില്ല വൺ ഫിഫ്റ്റിക്ക് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ടു ഹൺഡ്രഡിന് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളതില്ല ടു ഫിഫ്റ്റിക്ക് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇല്ല സോ നമ്മൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി എടുക്കും അപ്പം യങ്സ് മോഡലേസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി എടുക്കുന്നത് കാരണം വൺ ഫിഫ്റ്റിക്ക് സി വൺ ഫിഫ്റ്റിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിനിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട് സോ വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് മാത്രം കൊണ്ട് എഴുതരുത് വൺ ഫിഫ്റ്റിയുടെ കൂടെ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് വാല്യൂ ഉണ്ട് സോ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെസിമൽ മാറ്റുമ്പോൾ എന്താണ് ആക്ച്വലി അത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് ആണല്ലോ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് സോ വെൻ വി സിംപ്ലിഫൈ ദിസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മേളിൽ പോകുമ്പോൾ എന്താവും ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആവും സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എന്താണ് നൈൻ ഓക്കെ സോ അപ്പം വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സോ അവർ യങ്സ് മോഡിലസ് ഇസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ
yield point alangi yield strength anna vilikinadu so ee graph inde athana nammude yield strength ethra irikkum approximately 300 irikkum so nammude yield strength inde value ethra irikkum approximately 300 into 10 raised to 6 newton per meter square irikkum okay adutha question ee question um valare elupana the stress strain graph for material A and B are shown. Rend material than that only A the material on the no very paranatilla. Rend the material on the and the stress strain graph on the other one. One is the value of the graph, one is the kunya graph. Okay, here and the graph in the number of contributing to the end. The graph are drawn to the same scale, and in the same scale on x axis and y axis are the same on the other one. Which of the material have the greater Young's modulus? This is the same material that Young's modulus is the Which of the two is the stronger material? Okay, which of the two is the stronger material? Then the first question is, which of the material has the greater Young's modulus? This material is the Young's modulus. Then, we will say, Young's modulus is the formula. Young's modulus in the formula is stress divided by strain. That's why Young's modulus is stress in a directly proportional item. Stress is equal to Young's modulus. That's why strain of Young's modulus is inversely proportional. That's why strain is equal to Young's modulus. Okay. Then, we can see the stress in this graph. Material A क्यान स्ट्रस्स कूड़ुदल वोल्ड अप्प definitely Young's modulus एधना कूड़ुदल Material A क्यान कूड़ुदल From the graph it is understood that A has more stress than B Hence material A has more Young's modulus than material B रंडामत्त question Which of the two is the stronger material? एध material आन stronger एध material आन stronger For example नम्मल वर साधन है तीना उरी वाली कट्टे वाले रे साधन आने के नमलो तीर फोर्स उड़ ताले अद पोट्टा तोल अपन नमलो परे अद इस समय तो उरी चरिया साधन आने के नमलो कोरच्चे फोर्स उड़ कुम्बे अद पोट्टो अल्ले अपन वाली ये साधन वाला नमलो परे स्ट्रोंगर मटेरियल आना लो अपन नमक करें हम स्ट्रेसन वाले ना तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया है ना अपन स्ट्रेस डायरेक्टली फोर्स ने आना डिपेंड ही ना द आना लो अपन नमक ये द मटेरियल ना ना फोर्स कोड दल कोड करना ना आ मटेरियल आए कि स्ट्रोंगर है ओके अपन फोर्स कोड दल कोड तो ना फोर्स ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना स्ट्र आनलो आप ये ग्राफ़ इन्हें ना नमक करिए हम ए मटेरियल आना स्ट्रोंगर कारण ए मटेरियल ना स्ट्रेंग स्ट्रेस आना वाले द स्ट्रेस इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स आना फोर्स को कोड दल कोड करना ए द मटेरियल ना स्ट्रोंगर मटेरियल ना अपन मटेरियल ए इस स्ट्रोंगर दन मटेरियल बी मंसिला आलो Read the following two statements below carefully and state with the reason if it is true or false. True or false are not the same. First question. Young's modulus of rubber is greater than that of steel. That's how we say it. Young's modulus is greater than that of steel. Young's modulus is stress divided by strain. Stress is force by area. Then, force is equal to the material. Stress is equal to the material. Young's modulus is equal to the material. Then, steel or rubber is equal to the force. The force is equal to the steel. The force is equal to the rubber. The force is equal to the rubber. अपन तेरे ले आंसर है, so the answer is false. रंडम तक क्वेश्चन, stretching of a coil is determined by the shear modulus. Stretching of a coil is determined by the shear modulus. इन्द बरने ना, coil इन्द बरे ना साने इन्द है ना, actually इधर अनुरु coil है, अदा इधर वो एक wire ना नमले के ना चुटी 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 बच्चे ना, आई ना नमले बोले के ना पहला है ना coil है, नम्बर क्वेश्चन इन्द है ना, stretching of a coil ஒரு கோயில் நம்மல ச்றச்சி இது கழியேன் அயின்ட ஷேப்பினல் வித்தியாசம் விருந்தும் அயின்ட லெங்க்தின் வரல விருந்தும் விருந்தும் இல்லா பழே லெங்க்து தன்னான ஓகே ஒரு கோயில் நம்மல ச்றச்சி இது கழியேன் அயின்ட ஷேப்பினே வித்தியாசம் விருந்தும் லெங்க்தின் வித்தியாசம் 
അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഷിയർ മോഡലേഴ്സിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് യങ്സ് മോഡലേഴ്സ് എന്താണ് യങ്സ് മോഡലേഴ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് അതായത് ലെങ്ത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇവിടെ ലെങ്ത്തിന് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് തന്നെയാണ് സോ ഷിയർ മോഡലേഴ്സിനെയാണ് സ്ട്രെച്ചിങ് ഓഫ് എ കോയിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെച്ചിങ് ഓഫ് എ കോയിൽ ഇസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദ ഷിയർ മോഡലേഴ്സ് ആൻസർ ഇസ് ട്രൂ ബിക്കോസ് വെൻ വി സ്ട്രെച്ച് എ കോയിൽ ഓൾഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഷേപ്പ് ചേഞ്ചസ് വിത്തൌട്ട് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് സോ ഷിയർ മോഡലേഴ്സ് ഇസ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഷിയർ മോഡൽസ് ഓഫ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇസ് ഇൻവോൾഡ് താങ്ക് യു